Oke JBL kita balik lagi di segmen selanjutnya dan kali ini kita mau ngebahas tentang Rahmat sama Yere dulu nih yang abis juara di Sri Lanka Berarti ini adalah debut kedua ya dua. Sebelumnya kan di Thailand kalah di babak 16 besar mm-hmm. Terus sekarang di Sri Lanka akhirnya bisa juara Walaupun memang rubber game nih agak susah juga nih di uh, partai final gitu Nah kalau kita bisa bahas dulu deh penampilan mereka sepanjang tour menurut lu Apa bedanya penampilan mereka dari Thailand sama yang kemarin di Sri Lanka? Ya kalau di Sri Lanka mungkin karena udah ada pengalaman di Thailand lebih lebih smooth lah. Tapi menurut gua juga belum terlalu maksimal ya hasilnya karena ini kan kelasnya challenge. Yeah. Setelah secara si Yere juga sebenarnya kan mainnya lebih di atas dan lawannya di final ini Arik Fazrik kan mm-hmm. lawannya anak yeah. Coach Razif ini. Jadi gua tahu kecilnya gitu ini nah, anak tapi Harusnya ya nggak boleh rubber lah hmm. sama kayak gitu tapi ya tetap diapresiasi walaupun nggak uh, maksimal yang penting kan juara gitu hmm. tapi kan day by daynya harus belajar apa ya kekurangannya yang berarti kan nggak se nggak sesemut itu mainnya hmm. kalau masih masih bisa rame sama kelasnya yang dibawanya dia harusnya hmm. gitu tapi tapi kan nggak apa-apa belajar dari hari per hari day by day turnamen turnamen ya ini juga ada abis ini BATC dia bisa main ketemu yang Sebenarnya lawannya lebih di bawah kan itu sebenarnya bisa ngukur ya main hmm. gimana sih secara rotasi mungkin kalau komunikasi mah nggak masalah harusnya tapi Aman. secara tipe main kan yang yang perlu adaptasi kan itu hmm. Hmm. tapi kalau kita lihat maksudnya ada progres yang lebih baik ya dibandingin iya. sebelumnya maksudnya ada tren positif lah dari pasangan ini hmm. kita lihat komunikasi juga kayaknya nggak ada kendala hmm. sama sekali maksudnya bisa saling mengutarakan lah hmm. momen apa momen apa nggak nah. terlalu sungkan lah mungkin hmm. sungka rahmat sungkan tapi yang nggak terlalu yang takut banget gitu. Ya, mungkin kan soalnya Yerenya lebih fleksibel ya. ya. Kalau yang sama sebelumnya emang dia kurang bisa komunikasi maksud lo? Kan juara juga sama Praman. Oh. Iya. Oh. Kalau sama Kevin mah harus diakuin. Hmm, dia agak masih agak tegang. Dia ya, takut lagi lah gila. sama Kevin. <laughs> Siapa juga takut mati lah Kevin dengan level yang di t- setinggi itu. Hmm. Yang di bawahnya mah bukannya gimana ya? Jadi takut takut salah gitu. Hmm. Bukannya. Ada pressure lah, iya, lebih ada pressure takut, gitu ya Takut, gak enak, gak enak Sa- Kalau mati tuh gak enak malah jadinya Jadi mikirnya bukan mainnya ke dia Ntar Aduh gak enak gimana-gimana iya. gimana, <laughs> gitu ya iya, Sungkan lah iya, ya sungkan. Tapi memang yang kita nggak bisa pungkiri iya. lah Kalau kita main sama senior apalagi udah ada nama Siapapun itu pasti merasakan Dan itu Namanya Kevin Sanjaya <laughs> yang, <laughs> yang besar banget Yang nonton 80 ribu streamingnya <laughs> Buat iya. nonton Kevin udah lama nggak tanding Ya, nah, tapi kalau kita lihat kan ada tren positif nih Ci dari pasangan ini Apa sih Ci yang menurut Ci ini pasangan ini perlu tambah lagi supaya bisa nih cepat ngejar pasangan yang lainnya nih yang di atas mereka nih Iya benar, karena kalau dari challenge juara tuh ya mungkin memang hal yang baik Artinya secara uh, PD bisa lebih PD, hmm. tapi secara kualitas yang diomongin Andre itu benar Jadi kualitas yang diutamakan ya Kualitas mainnya ini sudah sampai mana Ini kan yang e, menjadi pertanyaannya seperti situ e, Kalau challenge juara saya rasa ya memang Harus juara Harus wajib, hmm. lah gitu ya. nah, nah mengejar kualitas ini yang menurutku paling penting sekarang Bagi hmm. Yeri dan Rahmat Kalau melihat permainannya sejauh ini ya memang masih Beberapa hal harus diperbaiki ya e, Kayaknya dari rotasi ya dari pola main tadi ini yang masih belum pas. Nah ini setelah diperbaiki pun setelah lebih kompak pun akan seperti apa? Artinya hmm. tuh akan sampai di level yang mana? Nah ini yang masih kita tunggu ya. Harapannya hmm. sih bisa ngimbangin tuh uh, yang apa ganda-ganda kita yang udah ada gitu. Tapi secepat mana dia bisa menyusul dan sejauh mana bisa di stretch uh, kualitas uh, berdua ini? Nah ini yang kita tunggu ya. Kalau masih sekarang sih masih harus chasing. Lumayan sih harusnya ke hmm. mereka ini uh-uh. Nah kalau kita lihat juga kan bahwa si Yere ini Sejak dia dari operasi ya Cedera itu udah hampir 2 tahun ya setahun Hampir ya, setahun ya. lebih kan hmm. udah hampir 2 tahun Nah banyak yang bilang uh, Kita kan selalu bilang oh, mungkin belum balik ke performa terbaiknya uh-huh. gitu Nah banyak nih Ci yang nanya Kok sebegitu lamanya sih kalau pemain kita itu balik ke top performanya setelah operasi Apa sih uh, yang bisa bikin Yere ini bisa cepat balik lagi ke performanya? Setahu ku Yere nggak operasi kan? Hmm. Yere itu tidak operasi Dia uh, apa kayak pemulihan aja oh, Dia iya. meng, uh, menguatkan otot-otot yang lain <tuh> Untuk mendukung <tuh> yang cedera ini Ini memang uh, PR Maksudnya gini uh, Trauma itu <tuh> pasti hmm. ada lah ya Gimanapun dia udah pernah jatuh Udah pernah dalam posisi yang nggak 
stable. Jadi ketika dia bergerak dengan refleks itu pasti dia akan ada perhitungan secara uh, otak E, bawah sadarnya dia hmm. Ya dianya mau Tapi maksudnya dalam pergerakan tuh pasti ada e, Remnya ada pemikirannya Mungkin itu yang kayak masih kadang-kadang Sedikit terlihat kagok Kalau ngambil bola-bola tertentu Ini pengamatanku ya Masih hmm. belum yang seleluasa dulu ketika dia belum jatuh Aku, Jadi masih ada perasaan traumanya ya Jis? Mm-hmm. Sadar gak sadar Sebenarnya orangnya nekat Kalau Yeri itu maksudnya saya lihat tuh uh, Loss Loss <laughs> gitu Eh mungkin kan ada juga yang nahan ya Mungkin uh, bagian dari Kakinya nahan <laughs> sendiri <laughs> Maksudnya refleksnya atau apa Otomatis kan orang trauma kan akan ngerem ya Gak akan seluasa itu Nah itu yang harus di Apa ya, ya Dibiasakan lagi sama Yeri Emang gak gampang sih Operasi pascanya juga nggak gampang, nggak operasi pun, yeah. ya maintainnya untuk dia bisa yang otot itu jangan terlalu dipakai kan juga nggak gampang gitu loh mm-hmm. Dep. Yeah, ini yeah. dua hal yang sama-sama complicated yeah. gitu. Nah kalau kita lihat uh, si Yere ini kan setelah dari Sri Lanka langsung nih lah. Jadi ini adalah berarti Jika. turnamen ya ketiganya dia. Gimana nih maksudnya uh, menurut lu sendiri performa Yere untuk nanti di Beregu ini Kalau dia sampai turun dia tetap bisa maksimal nggak tetap bisa all out nggak Dan kalau di Beregu ini kan dia nggak selalu dimainkan Jadi pasti Ada ditanya jeda. ya kan ditanya sama hmm. coach sama team manager siap nggak Tapi kalau lawan lawan yang negara kuat kemungkinan yang main kan lebih ke Bakri atau Leo Daniel Tapi kalau ketemunya UAE atau Arab Saudi Harusnya ya tetap harus lebih siap ya. Dan lawannya kan juga belum selevelnya dia gitu deh. Hmm. Ya paling nggak masih bisa ditaker lah <tuh> gitu mainnya. Nah kalau kita ngomongin tentang Leo Daniel sama Bagas Fikri ya untuk di Beregu. Oke lah misalnya Leo Daniel untuk di Korea, lawan Korea dipasang nih. Untuk di uh, ganda kedua Bagas Fikri. Bagas nomor pertama. Oh ya maksudnya Bagas Fikri atau Leo Daniel. Tapi ada kemungkinan nggak misalnya Bagas Fikrinya nih nggak dipasang nih. Karena kita lihat juga penampilan... nya lagi agak kurang oke okay, misalnya gitu mungkin nggak nih jadi Leo Daniel yang pertama lalu uh, Prama Maya ya, eh maksud sorry maksudnya Rahmat sama Yere yang diturunin ya sebenarnya mungkin kalau ditanya mungkin atau enggak mungkin aja tapi kalau gue ngelihatnya mendingan mainin uh, Leo Daniel eh Bagas Fikri Tetap. karena secara partneran jauh lebih lama secara pengalaman juga udah pernah main di Bergu ya, uh, Rahmat mungkin ini yang pertama kali kan nggak tahu juga ketemu Korea yang Terus penentuan grup, lo harus uh, juara grup atau runner up, terus dia harus main kan juga belum Ketak teruji tir, mental ya, ya. Hmm. Men, secara mental belum teruji gitu. Mendingan partner yang udah berpengalaman, yang yang lebih udah lama juga, jadi ya udah di fight aja gitu siapa siapa yang menang gitu. Hmm. Kalau gue, Tetap tapi dengan skuad inti. Tapi berarti. ya kan nggak nutup kemungkinan juga kalau ya Yere Rahmat yang main karena kan strategi. pertandingan. Hmm. Iya, iya. Kalau aku ngelihatnya malah benar harus tim yang full tim ya. Karena hmm. ganda keduanya ini ada lebih ada peluang. Hmm. Kalau misalnya kita lepas, berarti kan uh, dia tidak maksudnya tidak masang Leo dan Lia. Berarti antara masang uh, Yere hmm. dengan Rahmat atau diputer kayak gimana gitu kan malah mungkin agak riskan ya. Hmm. Karena uh, langsung perebutan juara grup. Dan kalau nggak juara grup kok kayaknya malah Temunya keleparnya berat, kan? ngeri mm-hmm. ya kan? Jadi men- kalau aku mendingan lebih full tim Jadi ganda keduanya at least mungkin ya yeah. Kansnya lebih ada gitu Jadi nggak ambil resiko dulu lah yang penting mm-hmm. lolos dulu ya yeah. berarti Yang penting ya. juara grup Juara grup juara bukan grup. lolos mm-hmm. Salah, juara grup yang penting mm-hmm. Jadi lolos aja nggak nggak cukup, gak cukup. Mm-hmm. Harus juara gitu. Bahaya kalau nah, <laughs> runner up Pertanyaan terakhir ya Ci ya Apa sih yang jadi nilai plus dari Rahmat sama Yere? Kenapa bisa mereka yang dikasih kesempatan untuk ikut tim ini? Tunggu dulu. Kalau di bawahnya itu nggak ada lagi di bawahnya. Pratama kan? Walaupun nah, mereka maksudnya pratama. baru pasangan nih. Iya. Mm-mm, baru pasangan. Tapi kan kedua-duanya track recordnya bagus ya. Hmm. Uh, Rahmat juga juniornya. Oke. Okay. Yere juga oke. Okay, tapi bisa sama <laughs> paternya. Ya jadi saya rasa sih satu hal yang baik. Tapi ini juga uh, sinyal untuk Uh, mungkin dari Coach Aryono mau juga mengatrol pasangan ini lebih cepat naik ya hmm. dengan membawa ke apa kejuaraan bergu seperti ini ini beda lagi kan feelingnya beda lagi jadi ya mudah-mudahan mereka bisa catch up lah dengan apa prestasinya yang lebih baik ya, mudah-mudahan dengan ditambah lagi pengalaman di main bergu lebih iya, cepat lagi untuk kan? ya untuk ngejar hmm. ketertinggalannya juga dan ya kita bisa bilang berarti juara grup 
udah harga mati ya yeah. Harus Much better Harus, jadi mm-hmm. ya kita doakan semoga uh, tim Beregu Putra kita bisa juara grup Jadi bukan hanya lolos tapi juara grup Oke jangan kemana-mana JBL, kita akan balik lagi dengan pembahasan yang lainnya